dwa tygodnie przed naszym przyjazdem zmarł prezydent Uzbekistanu Islam Karimow. W oddali widać meczet, na tyłach którego został pochowany. Mauzoleum Bibi Hanum z XIV wieku. Nie jest tu jednak pochowana Bibi Hanum, żona Tamerlana, lecz jej matka. Kompleks tworzący meczet Bibi Hanum, ukończony w 1404 roku dla upamiętnienia żony Tamerlana. Ze względu na znaczne rozmiary, wysokość kopuły 44 metry, szerokość łuku 19 metrów, zaczął popadać w ruinę wkrótce po wybudowaniu i zawalił się w czasie trzęsienia ziemi w 1897 roku. Prace renowacyjne rozpoczęto w 1969 roku i trwają one do dziś. Obok meczetu jest brama wejściowa na duży bazar. Niegdyś bazar rozłożony był wokół meczetu. Po wybudowaniu hal targowych usunięto poustawiane w nieładzie kramy z otoczenia meczetu. Kompleks cmentarny Szachi Zinda, dosłownie żyjący król, powstał wokół przypuszczalnego miejsca pochówku Muhammada Kusama ibn Abbasa, który był kuzynem Mahometa. Do kompleksu prowadzi wspaniały portal. Jest tu ponad 20 grobowców i mauzoleów, z których większość powstała w XIV i XV wieku za panowania dynastii Timurydów. Mauzoleum Shirin Beck, siostry Timura, zmarłej w 1386 roku. Naprzeciw stoi mauzoleum Shadi Mulk, siostrzenicy Timura, zmarłej w 1372 roku. Mauzoleum Kusama ibn Abbasa, w skład którego wchodzi również meczet. Ośmioboczne mauzoleum wybudowane za czasów panowania ułóg Beka, wnuka Timura.
Muzeum Historii. Na placu Registan znajdują się trzy madrasy. Po lewej madrasa Ułóg Beka, po prawej madrasa Shirdar, czyli z lwami, po środku madrasa Tiliakari, czyli pokryta złotem. Madrasa Tiliakari została ukończona w 1660 roku. Była nie tylko szkołą, ale także pełniła funkcje religijne, gdyż na jej wewnętrznym dziedzińcu wzniesiono meczet. Wnętrze meczetu jest bogato złocone i stąd nazwa madrasy pokryta złotem. Wewnętrzny dziedziniec jest doskonałym miejscem do odpoczynku. Najstarsza spośród trzech madrasa u Ugbeka, ukończona w 1422 roku. Jest ogromna, ma dwa piętra i wymiary 56 na 81 metrów. Madrasa dysponowała 50 pokojami. Na stałe uczyło się w niej i mieszkało ponad 100 studentów. Mieli do dyspozycji najnowocześniejsze instrumenty ówczesnego świata i to ich obliczenia posłużyły władcy Ugbekowi do budowy obserwatorium astronomicznego. Madrasa obejmuje również nieczynny już meczet poświęcony Łuk Bekowi. To znajdujący się w meczecie jego portret. Sufit meczetu zdobi mozaika przedstawiająca niebo i gwiazdozbiory. Trzecia i ostatnia madrasa przy placu Registan to madrasa Shirdar, dosłownie posiadająca siłę lwa lub po prostu madrasa z lwami. Została ukończona w 1636 roku. Nazwa nawiązuje do unikalnego w świecie islamu wizerunku dwóch lwów na fasadzie madrasy. Unikalnego, gdyż w islamie nie przedstawia się wizerunków ludzi i zwierząt w meczetach i madrasach, ograniczając zdobienia do wzorów geometrycznych i ewentualnie napisów. Na wewnętrznym dziedzińcu prowadzone są prace konserwatorskie. Dziedziniec jest wykorzystywany do celów handlowych, stąd liczne kramy wokół niego i sklepy w pomieszczeniach na dolnej kondygnacji. W Samarkandzie jest też mauzoleum Guri Mir, co dosłownie oznacza grób Emira. Zostało wybudowane w latach 1403-1404. Pochowany jest tu Timur, zwany także Tamerlanem, jego dwaj synowie oraz dwaj wnukowie, w tym Ułukbek. Timur wcale nie chciał być pochowany w Samarkandzie, lecz w prostym grobowcu w swoim rodzinnym mieście Szachry Saps. Krewni jednak nie zgodzili się na to po jego śmierci.
Na grobie Timura jest jadeitowa płyta uważana za największą na świecie. Wyryty jest na niej napis, kiedy ktoś naruszy me szczątki, świat zadrży. Na przedmieściu Samarkandy są pozostałości obserwatorium astronomicznego zbudowanego przez Ułóg Beka w połowie XV wieku. Jest tu odkopany w 1908 roku kilkudziesięciometrowy sekstans wykorzystywany do ustalania zmian w położeniu gwiazd i planet. Przy jego pomocy został stworzony katalog przedstawiający mapę ruchu 1019 gwiazd. Tutaj mieści się muzeum poświęcone naukowej działalności Ułóg Beka, a to jego pomnik, 